rimbalzo, magnifico, apertura a Rossi, cerca la tira da tre punti, questo non è comune per lui, piazza una bomba in faccia a Milano, in faccia anche a Djordjevic, questo non è una cosa che la fa lui generalmente, generalmente pensa Pessina, inversione a Djordjevic, poi un blocco, Djordjevic batte, oh intercettamento da Garrett, molto bello, Carlton Myers in campo aperto, pericolo pubblico numero uno, fallo con canestro, Sconocchini, bellissima entrata, fulminante di Carlton Myers, ci sarà anche un tiro libero supplementare, non ha esitato, vediamo questo, stupendo, qui con, perdendo un attimo il controllo della palla, segna, vede il Rossi, anche Garrett scendendo, vede il segnale del suo compagno, dice anche lui, Carlton Myers batte arriva, forse un tiro tremendamente magnifico ancora stupendo canestro con mano sinistra magnifico che sta disputando in questi primi 4 minuti una partita del tutto eccezionale per vedere la partita Gio uh, Rossi con la palla sfrutta il blocco di Garrett penetra e non c'è nessuno trovato il buco della difesa Mike D'Antoni stra preoccupato sotto di 7 e neanche 5 minuti giocato a Pesaro giocando benissimo qui anche tre quarti di un'idea per la verità poi ha cambiato parere qui Milano forse un po' di zonetta qua una specie di 2-3 sì Mike è passato a zona vediamo se dà qualche risultato qui sotto a Garrett appoggiato grande entrata di Rossi grande passaggio cieco e 20 a 12 per la Scavolini vediamo anche questo gioco McLeod esita serve magnifico 5 secondi Carlton Myers troppo tempo da due yeah, dentro allo scadere di tempo Pesaro con un mini parziale di 3 a 0 chiude a 50 a 47 vi devo i punteggi individuali Myers subisce il fallo e segna Carlton Myers well, queste sono cose che vediamo nei filmati di Michael Jordan salta in aria, va sotto che ne l'altra parte, becca un fallo sbatte la palla contro il tabellone e va dentro è l'unico giocatore in Italia in grado di fare questo unico giocatore italiano Rossi, quattro falli, ricordate questo ha giocato bene all'inizio Rossi poi si è fermato, sette punti in un battibaleno, poi niente magnifico, una volta tira anche da tre è McLeod che deve segnare e oggi lui non c'è sotto a magnifico, fallo canestro di Riva, fallo stupendo vedi il replay di questo guarda questo passaggio e guarda questa coordinazione di Magnifico stupendo passaggio di Myers Djordjevic tiro alla schiera di tempo no lancio in avanti a McLeod che dà a Carlton Myers fallo canestro da questo amici sportivi è opportunismo è così che deve fare una scavolina di Pesaro o Carlton Myers adesso tocca a Milano riaggancio della scavolini perché c'è un tiro libero supplementare di Carlton Myers e adesso Milano esce Sconocchini e non può lasciare la scavolini che era sotto di 10 punti rientrare in partita adesso Djordjevic tocca a lui adesso di essere grande giocatore tocca a Milano essere grande squadra well, io sono tipo per le grandi squadre ok? sia Milano che Pesaro voglio vedere le squadre giocare alla grande 